Beim Thema Flagge wird in der Türkei das Wort Sensibilität großgeschrieben. Sie ist das beste Symbol um das Verhältnis der Türken zu ihrem Land zu beschreiben und ist aus dem täglichen Leben kaum wegzudenken. Vollkommen egal, wo man sich in der Türkei befindet, die Flagge begleitet einen überall hin. Ob man in Antalya an den Strand geht oder den Gipfel des mehr als 5100 Meter hohen Ararat besteigt. Die Flagge wartet bereits dort auf uns. Auch die sofortige Reaktion des türkischen Präsidenten kennt die Welt bereits, wenn er die türkische Flagge auf dem Boden sieht. Sie gilt als sehr ästhetisch, wurde nach dem goldenen Schnitt konzipiert und besetzte so gut wie immer den ersten Platz bei Wettbewerben um die schönsten Flaggen der Welt. Dies sind aber bei weitem nicht die einzigen Gründe, warum sie so verehrt wird. Die türkische Flagge hat eine ganz besondere Bedeutung und Geschichte. Der Stern auf der türkischen Flagge steht für den ersten Vers des Koran und die fünf Sternspitzen für die fünf Säulen des Islam. Der Halbmond symbolisiert das Glaubensbekenntnis des Islam. Die rote Farbe steht für das im Heiligen Krieg und Landesverteidigung verlorenes Blut der Märtyrer und weiß für Frieden und Gerechtigkeit. Dieser arabische Kalligrafieschriftzug verdeutlicht die Bedeutung der türkischen Flagge. Dabei besteht nämlich der Stern aus den Worten, im Namen Gottes des Allerbarmers des Gnädigen, mit denen der heilige Koran beginnt, und der Halbmond aus den Worten, es gibt keinen Gott außer Gott, und Mohammed ist der Gesandte Gottes. Die heutige türkische Flagge war zusammen mit der grünen Kalifatsflagge auch die Staatsflagge des Osmanischen Reiches und wurde in die Republik übernommen. Der Ursprung der türkischen Flagge ist bis in das Jahr 1389 zurückzuführen in der die Schlacht um den damals christlichen Amselfeld im heutigen Kosovo unter der Führung von Sultan Murat stattfand. Eine ganz besondere und authentische Legende besagt nämlich, dass Sultan Murat der Erste auf dem Ritt nach der großen gewonnenen Schlacht bei Dämmerung an einem Bach bzw. einem kleinen See vorbeiritt, welcher sich durch das Blut gefallener türkischer Soldaten rot gefärbt hatte. Im Wasser spiegelte sich der Halbmond mit einem Stern. Dieser Anblick berührte den Herrscher und dieses Bild wurde mit der türkischen Flagge verewigt. Tatsächlich fand am 28. Juli 1389 ein Ereignis im Himmel statt, bei dem der Mond als Sichel und ein Stern daneben zu sehen war. Bei dem vermeintlichen Stern handelte es sich allerdings um den Planeten Jupiter, wie wir es heutzutage mittels Astronomieprogrammen ganz leicht herausfinden können. An diesem Tag fand nämlich eine Mond-Jupiter-Konjunktion statt. Es war ein seltenes Schauspiel am Himmel, wie wir es zum Beispiel aus dem Jahr 2008 kennen. Auch wenn der genaue Zeitpunkt der großen Schlacht nicht bekannt ist, weisen historische Quellen auf Daten zwischen Ende Juni und Anfang August des Jahres 1389. Der Legende und dem Konjunktion zufolge könnte die Schlacht allerdings tatsächlich am 28. Juli 1389 stattgefunden haben. In früheren Zeiten des Osmanischen Reiches war der Stern auf der Flagge mit acht Spitzen abgebildet. Mit dem ersten Grundgesetz des Osmanischen Reiches wurde es in einen Stern mit fünf Spitzen umgeändert. Der neue Stern sollte neben dem ersten Vers des Koran und die fünf Säulen, auch den Menschen symbolisieren und dem bekannten türkischen Spruch, lass den Menschen leben, so lebt auch der Staat, würdig sein. Dieser Spruch war nämlich einst ein Ratschlag eines religiösen Gelehrten namens Scheich Adabali an den osmanischen Dynastiegründer Osman I. An den Tagen, an denen die Revolutionen Atatürks rasante Entwicklungen annahmen, kam auch die Änderung der türkischen Staatsflagge in Frage. So wird berichtet, dass Atatürk die rot-weiße Halbmondflagge, welches das letzte Erbe aus dem islamisch geprägten Osmanischen Reich war, mit der blauen Himmelsflagge mit dem Wolfskopf ersetzen wollte. Diese war nämlich die Flagge der Göktürken um 552 nach Christus. Jedoch fand die Idee keine Aufmerksamkeit und wurde weder im Parlament thematisiert noch in der Öffentlichkeit akzeptiert. Vom Aussehen bis zur Nutzung ist alles gesetzlich geregelt. Sogar der Zustand der türkischen Flagge wird überwacht. In der Türkei gibt es Strafen für die Verwendung von verschmutzten, verblichenen, löchrigen oder zerfledderten Flaggen. Sie darf nicht den Boden berühren. Jedes staatliche Gebäude muss eine Flagge tragen. Das Einholen und Setzen muss mit einer Zeremonie erfolgen. Sie darf nicht als Parteisymbol und Anreiz für politische Propaganda oder ähnliches benutzt werden. Der Halbmond sowie der Stern haben eigentlich keine religiös-symbolische Bedeutung im Islam. Der Halbmond, der Stern sowie alle anderen Symbole sind nicht mit dem streng monotheistischen ein Gottglaube des Islam vereinbar. Da das islamische Jahr sich ausschließlich nach dem Mondkalender richtet, werden diese beiden Symbole, vor allem der Halbmond, international und in der islamischen Welt trotzdem als Erkennungszeichen verwendet. Außerdem hängen zahlreiche religiöse Feste und andere Termine mit dem Erscheinen des neuen Mondes zusammen. 
so beginnt auch der Fastenmonat Ramadan erst mit dem Erscheinen der Mondsichel. Dementsprechend hat sich der Mondsichel über all die Jahre zum inoffiziellen Symbol des Islam entwickelt.